，美国空军假想敌部队扮演中国空军，参加了红旗演习，感觉要模拟歼二十啊，还真有点难。各位网友，大家好，我是周小飞。历史上很多国家空军啊，为了在战争中呢获得优势地位，都需要了解对方的实力。特别是需要摸清楚对方的飞机优缺点是什么，对方空军的作战思想是什么，典型的战术有哪些，把这些都摸透之后，然后才能够针对性的选择一些对抗性的策略。你比如说抗战的时候吧，中美联合空军就在海南找到过一架相对完整的零式战斗机，一看这个战斗机除了轮子别都很全，挺美的，然后凑吧凑吧，反正把这战斗机啊弄得飞起来了，飞到成都进行研究去了。我记得好像是成都。反正呢，这架零式飞机呢，对后来研究日本空军的这个性能啊、战术啊，起了很大作用。朝鲜空战的时候呢，美国人总想迫降一架米格十五，结果呢，跟苏联人想到一块儿去了。苏联人总想捉一架 F 8 6最后经过双方的较量，是美军的一架 F 8 6被迫降活捉，最后呢，成了苏联人的研究用品。至于冷战期间呢，为了了解米格二十一，美国还到中国来找那个中国要买这个歼七，用于研究和对抗训练，就中国说了，你买的太少可不行。另外呢，我们看到美国海军用 F 5啊、A 4啊也模拟过这个苏联飞机训练 F 1 4的飞行员，然后就有了汤姆克鲁斯著名的那部电影《壮志凌云》Top Gun 嘛。好像这个电影在台湾的翻译名字叫做《好大一支枪》，这个翻译品味呢，实在是有点类似最近热议的某个人。现在呢，美国的假想敌部队新的任务就是要扮演解放军空军，关键是要模拟解放军的歼二十。美国的《军事观察家》这么个杂志最近发表一篇文章，评价了美国现在的假想敌部队遇到的问题，就是拿什么来模拟歼二十。这个杂志说，美军现在是用 F 三十五 A 来模拟解放军，参加的是内华达州内利斯空军基地进行的红旗军演，要利用隐身战斗机的性能穿透对方的防空体系，实施打击，从而验证一下美军自己对隐身飞机的侦察、预警还有对抗能力。不过，貌似这个杂志啊，对这个模拟也是有意见。他认为 F 3 5从2015年服役到现在，仍然没有形成初始战斗能力，数量也不多，空战呢不够用，也不建议大量生产。不过呢，用来模拟蓝军的话呢，数量上勉强可以。而且呢，除此以外，美军发现自己手头上没有任何飞机能够有效的模拟歼二十。在美国的武器库里边 ，F 2 2其实跟歼20最相似嘛，都是双发重型隐身战斗机。但是美国人说 ，F 2 2模拟不了歼20因为歼20有分布式光学孔径系统 ，F 2 2有吗？没有啊。那么无论是对地对空，发现目标、发现威胁能力就没法跟歼20比，尤其是隐身战机之间的空战，那就太难了。头盔瞄准具 ，F 2 2有吗？也没有。所以歼二十头盔瞄准具配合霹雳石盯谁谁死这个能力，你 F 二十二怎么比？而且呢，隐身战机之间对抗的话，这些都是关键技术，这些技术 F 二十二基本上没法升级了。这些技术呢 ，F 三十五倒是都有，只不过歼二十是强调高速突防还有截击能力的，三十五的优势呢，偏偏是在亚音速区域，强调的也是对地攻击，所以这个也不好模拟，所以只能是在部分科目上进行演练。对美国来讲，其实也不是没有办法了，但是这个办法毕竟也不算是特别完美，主要是因为现在呢，数字化技术的应用可以通过仿真获得不少这个关键信息。当然，手头上要想模拟歼二十的能力不是没有，但是没有真实的歼二十作为依据，想要做到仿真很准也是有难度的。其实呢，这个问题的另一角度来看，说明美国认为 F 二十二虽然隐身能力不错，但是由于电子设备、传感器这方面落后一代。实战中要对抗歼二十会非常吃力 ，F 3 5 A 呢对抗歼二十也没有特别大的把握，只能说各有优势。总体来讲，就是面对歼二十快速膨胀的数量，美国人感到非常头疼了。相比之下，未来中国空军呢，无论是战斗部队还是假想敌部队，可能要过得更滋润一些。也许过一段时间，解放军就可以利用自己的战斗机来模拟 F 3 5了。毕竟呢，我们的新飞机外形布局会很像 F 3 5功能呢可能也近似。我们把隐身性能再降低一点，就能跟 F 3 5非常接近了。现在呢，解放军也非常重视利用假想敌部队，就是这空中蓝军啊，进行模拟对抗，训练我们的飞行员。当然，不管是数字虚拟还是真实空战，我们的蓝军条件都可以。好，关于美军的 F 3 5模拟歼二十演的到底像还是不像，我们今天呢就聊到这里。欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。